guys welcome to stone masonry and the stone masonry ingra concept brick masonry ku apuram konja important aanadhu first nama paathu shallow foundation that is model number 1.1 adha process 1.2 adhu apuram deep foundation adhu apuram ipo enna nu kekkringa na stone masonry we are going to see this okay la stone masonry is nothing but nama normally seiya koodiya கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இருக்கு இல்லையா பிரிக் மூலமாக கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பண்ணுவோம் அதுக்கு பதிலாக கண்ணை வச்சு ப்ரெஸ் பண்ணால் என்ன ஆகும் அப்படிங்கிறது தான் ஸ்டோன் மெசன்ட்ரி வி ஆர் கோயிங் டு தி ஸ்டோன் மெசன்ட்ரி டாபிக் ஸ்டோன் மெசன்ட்ரி தி கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஆஃப் ஸ்டோன்ஸ் பாண்ட் அட் டுகெதர் வித் த மோட்டார் இஸ் ஸ்டோன் டஸ் ஸ்டோன் மெசன்ட்ரி ஒன்றும் கிடையாது கல்லுக்கு பதிலாக ஸ்டோன்ஸை வச்சு ஸ்டோனு சிமெண்ட் கலவை இது எல்லாத்தையும் சேர்த்தோம்னா தட் இஸ் கால்ட் அஸ் அ ஸ்டோன் மெசன்ட்ரி ஓகேங்களா வேர் த ஸ்டோன்ஸ் ஆர் அவைலபிள் அபுண்டன்ஸ் இன் நேச்சர் ஆன் கட்டிங் அண்ட் ட்ரெஸ்ஸிங் டு ப்ராப்பர் ஷேப் தே ப்ரொவைட் அன் எக்கனாமிக்கல் மெட்டீரியல் ஃபார் தி கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் எக்கனாமிக்கல் மெட்டீரியல் ஃபார் த கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஆஃப் வேரியஸ் பில்டிங் மெட்டீரியல்ஸ் ரொம்ப சிம்பிள் தான் ஒரு கல்லை வாங்கி நம்ம கிளேவை எடுத்து கல் தயாரிக்கிறதுக்கு என்ன முக்கியமான விஷயம்னு கேட்டிங்கன்னா செங்கலுக்கு களிமண் எடுக்கணும் அதை ப்ராசஸிங் பண்ணணும் செங்க சூழலை வச்சு எரிக்கணும் அதை கொண்டாடணும் ஸோ அதுக்குன்னு ஒரு காஸ்ட் இருக்குது அதுவே கல்லுங்கிறது இட் இஸ் நத்திங் நேச்சுரலாகவே அபுண்டாக இருக்கக்கூடிய விஷயம் அதை மட்டும் நம்ம ப்ராப்பராக ஷேப் பண்ணி கொண்டு வந்துட்டோம்னா அதை வச்சு கட்டிடலாமே அப்படிங்கிறது தான் ஸ்டோன் மெசன்ட்ரியோட கான்செப்ட் பட் இந்த ஸ்டோன் மெசன்ட்ரிங்கிறது முக்கியமாக என்ன ப்ராப்ளம்னு கேட்டிங்கன்னா மல்டிபிள் லேயர்ஸ் ஆஃப் பில்டிங்ஸை நம்மளால் கட்ட முடியாது நார்மலாக ஒரு லேயர் வரைக்கும் கட்டலாம் செகண்ட் லேயரில் நம்ம இதை கட்ட முடியாது ஸோ அதை பற்றி தான் இந்த யூனிட்டில் பார்க்க போகிறோம் ஸோ இதை நெக்ஸ்ட் ஒன் த யூசஸ் பில்டிங் ஃபவுண்டேஷன்ஸ் வால்ஸ் பில்லர்ஸ் அண்ட் ஆர்கிடெக்சர் ஒர்க் லிண்டல் ரூஃப்ஸ் அண்ட் ரூஃப் கவரிங்ஸ் கிளாடிங் கிளாடிங்கிறது கவர் பண்ணக்கூடிய ஒர்க்கு டேம்ஸ் லைட் ஹவுசஸ் இதுக்கெல்லாம் நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் நெக்ஸ்ட்டு செலெக்ஷன் ஆஃப் ஸ்டோன் இந்த ஸ்டோன் எதனால் நம்ம செலக்ட் பண்ணுறோங்கிறதுக்கு ஒரு சில ரீசன்ஸ் ஈஸிலே அவைலபிள் ஈஸ் ஆஃப் ஒர்க்கிங் ஏன் ஒர்க் பண்ணுறது ஈஸினால் அடித்து நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா அதை நார்மல் பண்ணுறது ரொம்ப ஈஸி அப்பியரன்ஸ் அப்பியரன்ஸும் பார்த்தீங்கன்னா ஓரளவுக்கு நல்ல விண்டேஜ் லுக்கு கொடுக்கும் ஸ்ட்ரென்த்து செங்கலை விட அதிகம் பாலிஷிங் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் பாலிஷ் பண்ண பாலிஷ் பண்ண இன்னும் இன்க்ரீஸ் ஆகும் பெரிய பெரிய கோவிலாம் அந்த காலத்தில் அந்த கல் தான் வச்சு கட்டியிருக்காங்க கட்டினதுக்கான காரணம் பாலிஷ் ஆகிக்கிட்டே இருக்கும் அது செல்ஃபு மழை வெயில் இதெல்லாம் பட பட என்ன ஆகும்னா அது இன்னும் கொஞ்சம் உரு ஏறும் எக்கனாமி சீப்புங்கிறது டியூரபிலிட்டி நீடித்து உடைக்கும் ஆனால் அதை ஏன் நம்ம கட்ட முடியறது இல்லை அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அதை நம்ம கட்டுற அளவுக்கு நமக்கு பொறுமையும் கிடையாது கட்டினா நம்மளால் ரிலையபிளாக மற்ற எலக்ட்ரிக்கல் எக்யூப்மெண்ட்ஸை கொண்டு வச்சு அதை நம்ம நார்மலாக ப்ராசஸ் பண்ண முடியாது ஒரு செங்கலால் கட்டின வீட்டில் நீங்கள் என்ன வேணால் எலக்ட்ரிக்கல் எக்யூப்மெண்ட்ஸை உள்ளார கொண்டு வரலாம் போகலாம் ஆனால் ஒரு ஸ்டோன் எக்யூப்மெண்ட்ஸ்னால் அதுக்குள்ளார நீங்கள் எதையும் கொண்டு வர முடியாது பிளான் பண்ணும்போதே எல்லாத்தையும் பண்ணிடணும் இல்லைனா ரொம்ப கஷ்டம் ஸோ அதுதான் செலெக்ஷன் ஆஃப் ஸ்டோனு ஸோ த நெக்ஸ்ட் ஒன் இதுக்கு என்னென்னலாம் யூஸ் பண்ணுவோம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா த்ரூ ஸ்டோன் அதுக்கான ரைசர்ஸ் கேப் ஸ்டோன்ஸ் அப்புறம் டிகிங் பார் அப்புறம் ஷார்ட் ஸ்டோன்ஸ் பிஃபோர் லைஃப் ஃபஸ்ட்டு என்ன செய்வாங்கன்னா கரெக்டாக நமக்கு அறுக்கையாக இருக்கக்கூடிய நமக்கு ஓரளவுக்கு காம்பேக்டாக இருக்கக்கூடிய கற்களை முதல்ல வைப்பாங்க அதுக்கு மேலே இந்த ஷார்ட்டட் ஸ்டோன்ஸ் எதை அதெல்லாம் அங்கே ஃபில்லிங் பண்ண மூலம் ஃபில்லிங் பண்ணுறதுக்கு ரைசர்ஸ் எதுக்குன்னு கேட்டிங்கன்னா அதை லெவலிங் ப்ராப்பராக பண்ணுறதுக்கு ரைசர்ஸு கேப் ஸ்டோன்ஸ் கேப் ஸ்டோன்ஸ் ஃபினிஷிங்காக வச்சு அழுத்துறதுக்காக கேப் ஸ்டோன்ஸ் ஸோ இதெல்லாம் தான் இதில் பார்ட்டு இது எல்லாமே கல் தான் கல்லில் வேரியஸ் ஸ்டேப்ஸ் ஸோ அந்த ஷேப்ஸை யூஸ் பண்ணி வி ஆர் ஹேவிங் தி ஸ்டோன் மேசன்ட்ரி ஸோ த நெக்ஸ்ட் டாபிக் ஜென்ரல் ப்ரின்ஸிபல்ஸ் த ஸ்டோன்ஸ் டு பி யூஸ்ட் ஃபார் ஸ்டோன் மேசன்ட்ரி ஷுட் பி ஹார்ட் டஃப் அண்ட் டியூரபிள் கண்டிப்பாக ஹார்டாக இருக்கணும் டஃப்பாக இருக்கணும் டியூரபிளாக இருக்கணும் இது நமக்கு தெரிஞ்சது தான் த ப்ரெஷர் ஆக்டிங் ஆன் த ஸ்டோன்ஸ் ஷுட் பி வெர்டிக்கல் அரிசான்ட்ரல் லோடுக்கு நிற்காது வெர்டிக்கல் லோடுக்கு தான் முக்கியம் த ஸ்டோன் ஷுட் பி பர்ஃபெக்ட்லி ட்ரெஸ்ட் ஆஸ் பர் தி ரெப்பயர்மெண்ட்ஸ் பர்ஃபெக்ட்லி ட்ரெஸ்னால் நத்திங் பட் ஒரு கண்ணு பிரிக்கு ஷேப்புக்கு நம்ம அதை ஷேப் பண்ணுறோம் இல்லையா ஸோ தட் இஸ் கால்ட் இஸ் பர்ஃபெக்ட்லி ட்ரெஸ்ட் ரெண்டாவது எத்தனை வேரியஸ் டைப் ஆஃப் கல் இருந்தாலும் அந்த கல்லை கரெக்டாக அதுக்கேற்ற மாதிரி அலைன்மெண்ட்டாக அடுக்கி எந்த ஷேப்பில் வேணால் இருக்கலாம் அந்த
ரேண்டமாக இருக்கக்கூடிய கல் அது எல்லாத்தையுமே மேசன் ஹேமர் ஹேமரை வச்சு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தட்டி தட்டி அந்த கார்னர்ஸை எஜ் பண்ணி இதுக்கு நடுப்புற சின்ன சின்ன கல்லெல்லாம் வச்சு சிமெண்ட் கலரை போட்டு ஒரு கரெக்டான ஷேப்பாக கொண்டு வந்து முடிப்பாங்க ஸோ தட் இஸ் கால்டு அன்கோஸ்டு ரபிள் மேசன்ரி அதுவே அன்கோஸ்டு ஸ்கொயர்ட் ரபிள் அப்படின்னா இது எல்லாத்தையுமே என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஒரு ஸ்கொயர் ஷேப்பாக கொண்டு வந்து ஃபார்ம் அவுட் பண்ணி சின்ன கல்லாக இருந்தாலும் சின்ன ஸ்கொயராக இருக்கும் பெரிய கல்லாக இருந்தால் பெரிய ஸ்கொயராக இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி ஒவ்வொன்றுத்தையும் இண்டிவிஜுவல் ஷேப்பிங்காக கொடுத்து அதுக்கு நடுப்புற சிமெண்ட்டை வச்சு தட்டுவாங்க ஸோ தட் இஸ் கால் அஸ் அன்கோர்ஸ்ட் ஸ்கொயர் ட்ரம் ஸோ பிரிங் டு நெக்ஸ்ட் ஒன் ரெகுலர் கோர்ஸ் ரெகுலர் கோர்ஸுங்கிறது நத்திங் பட் நம்ம நார்மலாக ஃப்ளமிஷ் பாண்ட் பண்ணுவோம் இல்லையா ஒரு ஃபேஸு ஒரு ஹெட்டர் ஒரு ஃபேஸ் ஒரு ஹெட்டர் அந்த ஆர்டரில் கல்லை எல்லாத்தையுமே பாலிஷ் அவுட் பண்ணி அதுக்கேற்ற மாதிரி ரெடி பண்ணுறது பேர் ரெகுலர் கோர்ஸ் இந்த மாதிரியான விஷயங்களை சில டென்த்தெல்லாம் போடுறாங்க இல்லையா டெம்பரரி பஸ் ஸ்டாண்டு டெம்பரரி டென்ட்டு அந்த மாதிரி ஏரியாஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரியான ஸ்டோன்ஸை தான் எடுத்து அதுக்கு மேலே ஒரு ஆஸ்பஸ்டா ஷீட்டாக போட்டால் என்ன ஆகிடும்னு கேட்டிங்கன்னா முடிஞ்சு போச்சு ஸோ அது பிரிக்கை வீட எது க சீப்னு கேட்டிங்கன்னா ஸ்டோன்ஸ் சீப் ஸோ அதனால் டெம்பரரி பில்டிங்ஸுக்கு எது தான் யூஸ் பண்ணுவாங்க ஓகேங்களா ஸோ அது நெக்ஸ்ட் ஒன் பாலிகோனல் ரப்பர் மிசில் பாலிகோனல் ரபுள் மேசன்ரி அதாவது ஒரு பில்டிங்கான ஷேப்ஸ் எல்லாத்தையுமே கம்ப்ளீட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கு நடுப்புற அதான் இன்ஃபீரியர் சுப்பீரியர் ரெண்டுமே என்னென்னா அவுட்டர் ஏரியாஸில் இருக்கிறது எல்லாத்தையுமே ப்ராப்பரான கல்லை வச்சுட்டு அது உள்ளார ஃபில் பண்ணுறது ஃபுல்லாக பார்த்தீங்கன்னா ரேண்டம் ஸ்டோன்ஸாக இருக்கும் அந்த ரேண்டம் ஸ்டோன்ஸ் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட்டாக ஃபில் பண்ணிக்கிட்டே இருப்பாங்க ஃபில் பண்ணி ஃபில் பண்ணி அதுலேருந்து சிமெண்ட் மிக்சரை கொட்டி அதுக்கேற்ற மாதிரி மேசன் பண்ணுவாங்க ஸோ தட் இஸ் கால் அஸ் பாலிகோனல் ரபுள் மேசன்ரி அண்ட் ஃபைனல் ஃப்ளிண்ட் ரபுள் மேசன்ரி ஃப்ளிண்ட் ரபுள் இஸ் நத்திங் பட் எவ்வளோ பெரிய புக் இருந்தாலும் எவ்வளோ பெரிய கல் இருந்தாலும் சின்ன சின்ன ஸ்டோன்ஸாக உடச்சு அந்த ஸ்டோன்ஸை ரெண்டு லேயருக்கு நடுப்புற பேக் பண்ணுவோம் அந்த ரெண்டு லேயரும் என்னவாக இருக்கும்னா அவுட் லேயர்ஸ் கரெக்டாக இருக்கும் உள்ளார மட்டும் பார்த்தீங்கன்னா சின்ன சின்ன பெபிள் ஸ்டெப்பாக இருக்கும் ஸோ திஸ் டைப் ஆஃப் மேசன்ரி இஸ் கால் அஸ் ஃப்ளிண்ட் ரபுள் மேசன்ரி நெக்ஸ்ட்டு ஆஷ்லார் மெசன்ரி ஆஷ்லார் மெசன்ரி இஸ் நத்திங் பட் அக்யூரட்லி ட்ரெஸ்ட் ஸ்டோன்ஸ் வித் யூனிஃபார்ம் அண்ட் ஃபைன் ஜாயின்ஸ் ஆஃப் அபவுட் த்ரீ மில்லிமீட்டர் திக்னஸ் மூணு மில்லிமீட்டர் திக்னஸ்ங்கிறது ஒரு சென்டிமீட்டர் இருக்குன்னா அதில் பத்து கோடு அந்த பத்து கோடில் மூணாவது கோடுக்கு பேர் தான் மூணு மில்லிமீட்டர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகேங்களா ஸோ த பேக்கிங் ஆஃப் ஆஷ்லர் மெசன்ரி வால்ஸ் மே பி பில்ட் ஆஃப் ஆஷ்லார் மெசன்ரி ஆர் ரபுள் மெசன்ரி இதுக்கான பேஸ்மெண்ட் என்னவோ பார்த்தீங்கன்னா ரபுள் மெசன்ரிக்கும் ஆஷ்லர் மெசன்ரிக்கும் ரெண்டுமே ஒன்று தான் ஆனால் அதுக்கப்புறமா நம்ம கொண்டு போகிறது அந்த ப்ரொபோஷனல் டு வால் திக்னஸ் அதுக்கேற்ற மாதிரி நம்ம மாற்றுறதுக்கு தான் ஆஷ்லார் மெசன்ஸி யூஸ் பண்ணுவோம் ஸோ இதில் வேரியஸ் டைப் இருக்குது ஃபைன் ரஃப் ராக் ஃபேஸிங் சாம்ஃபர்ட் பிளாக்கிங் கோர்ஸ் அப்படின்னு நிறையா இருக்குது இதில் இம்பார்ட்டண்ட்டான டாபிக்ஸ் வர ஃபோட்டோஸ் மட்டும் நான் காமிக்கிறேன் அந்த ஃபோட்டோஸை பார்த்து யூ கேன் கம் டு ஏ டெசிஷன் ஸோ ஃபைனுங்கிறது இந்த ஆர்டரில் ஒரே டைப் ஆஃப் ஸ்டோன்ஸோட ஷேப் இருக்கும் அதுவே ரஃப்ஃபுங்கிறது எப்படின்னு கேட்டால் வேரியஸ் ஷேப்ஸ் இருக்கும் ஆனால் அதோட அலைன்மெண்ட் வேறு வேறு மாதிரி இருந்தாலும் திஸ் இஸ் ஆல்சோ ஏ ஸ்கொயர் திஸ் இஸ் ஆல்சோ ஏ ஸ்கொயர் திஸ் இஸ் ஆல்சோ ஏ ரெக்டாங்கிள் இதுவும் ரெக்டாங்கிள் ரெக்டாங்கிள்னால் கம்ப்ளீட் ரெக்டாங்கிளாக இருக்கும் ஸ்கொயர்னால் கம்ப்ளீட் ஸ்கொயராக இருக்கும் ஸோ தட் இஸ் யுவர் ஃபைன் அண்டு ஆஸ்லார் ஃபைன் ஆஸ்லார் ரஃப் ஸோ அது நெக்ஸ்ட் ஒன் குவாரி ஃபேஸ்ட் குவாரி ஃபேஸ்ட்னா என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த டைப்பில் இருக்கும் பெரிய பெரிய கற்களை எடுத்து மெயின் ஏரியாஸை மட்டும் ஃபில் பண்ணிவிட்டு மீதி இருக்கிற சின்ன கல்ஸை ஃபில் பண்ணுவோம் சரிங்களா நெக்ஸ்ட்டு பிளாக் இன் கோர்ஸ் பிளாக் இன் கோர்ஸுங்கிறது இந்த டைப்பில் இருக்கும் ஸோ தீஸ் ஆர் தி மெயின் டைப்ஸ் ஆஃப் ஆஷ்லார் மேசன்ரி ஸோ த நெக்ஸ்ட் ஒன் இதில் ஃபேஸிங் சாம்ஃபரிங் அப்படின்னு ரெண்டு சொல்லுவாங்க இந்த மாதிரி பில்டிங்ஸ்லாம் நீங்கள் எங்கேயாவது பார்த்துருப்பீங்க ஃபுல்லாக ஸ்டோன்ஸ் தான் இருக்கும் பிரிக் தான் இருக்கும் ஆனால் அதோட ஃபைனல் மட்டும் என்னவாக இருக்குன்னு கேட்டால் ஸ்டோன்ஸாக இருக்கும் இது எதனால் அப்படின்னு கேட்டால் இந்த பிரிக்ஸோட லோட இந்த ஸ்டோன்ஸ் தாங்கும் இந்த பிரிக்கோட லோட இங்கே டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணும் ஸோ டிஸ்ட்ரிபியூஷன் எண்டு நல்லா பர்ஃபெக்டாக
அதை ஒரு ப்ராப்பர் ஃப்ளோவில் நம்ம டைவெர்ட் பண்ணுறதுக்காக யூஸ் பண்ணுறதுக்கு பேர் தான் கார்னிஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒன் சில்ஸ் சில்ஸுங்கிறது ஒன்றும் இந்த ஜன்னல் மாதிரி பகுதி ஓகேங்களா இந்த மாதிரி விண்டோஸ்க்கான பகுதி இந்த மாதிரி ஏரியாஸ்லாம் என்ன பண்ணால் தண்ணி தேங்கும் அந்த தண்ணி தேங்காமல் இருக்கணுங்கிறதுக்காக ஸ்லோப்பாக வரைய வைப்பாங்க இந்த ஸ்லோப்னால் ஸ்லோப்டு டைல்ஸ் மாதிரி இருக்கும் ஸோ தட் இஸ் கால்ட் அஸ் சில்ஸ் அடுத்து பிளிங்க் பிளிங்க் இஸ் நத்திங் பட் ஒவ்வொரு பில்டிங்கோட பேஸ் இருக்கு இல்லையா அந்த பேஸுக்கு பக்கத்தில் ஸ்டோன்ஸை வச்சு பேக் பண்ணுவாங்க எப்படி நம்ம வந்து இதுக்கு முன்னாடியான ஸ்லைடில் பார்த்துருந்தீங்கன்னா தெரியும் இல்லையா லாஸ்ட் ஆஸ்லார் மெசன்ரியில் இந்த ஆர்டரில் கொடுத்தோம்ல இதே மாதிரி இதெல்லாம் என்ன பண்ணோன்னா கார்னரில் என்டிங்கில் பண்ணியிருந்தோம் இல்லையா ஸோ லைக் வைஸ் பேஸ்மெண்ட்டுக்கு நேராக காலமுக்கு நேராக ஸ்டோன்ஸை வச்சு பேக் பண்ணுறதுக்கு பேர் பிளிங்க் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகேங்களா ஸோ இதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா பிளிங்க்கு பிளாட்ஃபார்ம் பண்ணி பண்ணுறது இருக்குது இதை விட வந்து ஒரு பெஸ்ட் எக்ஸாம் என்னென்னா புதுசை வீட்டில் செவுர் இருக்கு இல்லையா செவுத்துக்கு கீழே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு முட்டு மாதிரி அடித்து வச்சுருப்பாங்க அந்த முட்டு என்ன பண்ணணும்னு கேட்டிங்கன்னா கல்லால் முட்டி வச்சுருந்தீங்கன்னா பில்டிங்கோட வைப்ரேஷனை இதுவும் சேர்ந்து என்ன பண்ணுவோம்னா தாங்கும் வைப்ரேஷன்லேருந்து தாங்கும் ஸோ தட் இஸ் வை வி ஹாவ் கிவன் கன்வென்ஷனல் பிளிங் அப்படிங்கிறது அந்த காலத்துலேருந்தே இருக்குது ரூரல் ஏரியாஸில் இன்னும் இருக்குங்கிறதுக்காக ஒரு ஜஸ்ட் ஒரு சின்ன எக்ஸாம் ஓகேங்களா கிளாடிங் கிளாடிங் இஸ் நத்திங் பட் இதுக்கு உள்ளார ஒரு ஸ்டோன் மேசன்ரி இருக்குன்னா அதுக்குள்ளார நம்ம பண்ணக்கூடிய சின்ன சின்ன உட்டன் கார்னேஷன்ஸை எடுத்து அடிக்கிறோம் இல்லையா இதோட சப்போர்ட்டுக்காக நம்ம பண்ணக்கூடிய உட்டன் சப்போர்ட்ஸ் திஸ் ஆர் கால்ட் அஸ் கிளாடிங் கிளாடிங்கிறது நம்ம ஃபஸ்ட்டு இதோட இன்ட்ரோடக்ஷன்லேயே பார்த்தோம் கிளாடிங் இஸ் நத்திங் பட் உட்டன் சப்போர்ட் உட்டன் மூலமாக உட்டன் லைக் டிம்பர் டிம்பரு தேக்கு டீக்கு இந்த மாதிரி ஏகப்பட்ட மரங்கள் இருக்குது அதை யூஸ் பண்ணி என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஒரு சப்போர்ட்டை கொடுப்பாங்க கிளாடிங்க்கு இன்னொரு ஒரு பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா நிலக்கதவு சொல்லுவாங்க இல்லையா நில கதவை வைக்கிறதுக்கு மரத்தால் பண்ணியிருப்பாங்க இல்லையா நிலன்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா ஸோ தட் இஸ் ஆல்சோ ஒன் ஆஃப் தி எக்ஸாம்பிள் ஃபார் கிளாடிங் ஓகேங்களா ஸோ அட் தி எண்ட் ஆஃப் தி செஷன் யூ ஹாவ் லாட் ஆஃப் கொஸ்டின்ஸ் கொஸ்டின்ஸை ஆஸ் யூஷுவல் மெக்கானிக்கல் ஆன் டூட்டி கிங்ஸ்மெட் சேனலுக்கு கேளுங்க கீப் வாட்சிங் கீப் கமிட்டி தேங்க்யூ